బ్యాక్టిన్యూస్ ప్రతిష్టాత్మక కంపెనీలకే పాలసీ ప్రకారం భూములు కేటాయిస్తున్నామని అన్నారు మంత్రి లోకేష్ ఆగస్టు నాటికి రాష్ట్రానికి భారీ కంపెనీలు రానున్నాయని తెలిపారు విమర్శలు చేసే వాళ్లకు కనీసం ఆ సంస్థల గురించి తెలుసా అని ప్రశ్నించారు తనపై అవినీతి ఆరోపణలు చేసిన పవన్ కళ్యాణ్ ఇప్పటివరకు వాటిని నిరూపించలేదని విమర్శించారు లోకేష్ గుంటూరు జిల్లా వేమూరు నియోజకవర్గంలో ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు పొతరులంక ఎత్తిపోతల పథకాన్ని ప్రారంభించారు వేమూరు నుంచి దోనెపూడి దళితవాడకు వెళ్లిన చంద్రబాబు అక్కడ గ్రామదర్శిని గ్రామ వికాసంలో పాల్గొన్నారు అక్కడి ప్రజలతో ముచ్చటించి సమస్యలు అడిగి తెలుసుకున్నారు పార్లమెంట్లో టీడీపీ అవిశ్వాస తీర్మానం పెట్టినా పెద్దగా ఒరిగేదేం లేదని ఏపీ బీజేపీ అధ్యక్షుడు కన్నా లక్ష్మీనారాయణ అన్నారు అవిశ్వాస తీర్మానం పెట్టి చర్చకు రానివ్వకుండా వారే అడ్డుకుంటారని ఎద్దేవా చేశారు టీడీపీ ఎంపీలకు కావాల్సింది పార్లమెంట్లో గొడవ చేసి సభ జరగకుండా చేయటమే తప్ప వారికి ప్రజా సమస్యలపై చిత్తశుద్ది లేదన్నారు ఏపీలో బీజేపీ నేతలు కార్యకర్తలపై దాడుల విషయంపై హోం సెక్రటరీకి ఫిర్యాదు చేశామన్నారు కన్నా హైదరాబాద్ గాంధీ భవన్లో నిర్వహించిన గ్రేటర్ కాంగ్రెస్ సమావేశం రసాభాసగా మారింది సికింద్రాబాద్ పార్లమెంట్ స్థానం నుంచి పోటీ విషయంపై నేతల మధ్య వివాదం ఏర్పడింది ఆ ప్లేస్ నుంచి తాను పోటీ చేస్తానంటూ మాజీ క్రికెటర్ అజారుద్దీన్ పట్టుబట్టారు అయితే అంజన్ కుమార్ యాదవ్ సికింద్రాబాద్ నుంచి ఎంపీగా పోటీ చేస్తారంటూ సర్వే సత్యనారాయణ స్పష్టం చేశారు దీంతో అంజన్ కు అనుకూలంగా అజారుద్దీన్ కు వ్యతిరేకంగా కాంగ్రెస్ శ్రేణులు పోటాపోటీగా నినాదాలు చేశారు దీంతో టీపీసీసీ చీఫ్ ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి నేతలకు సర్ది చెప్పడంతో గొడవ సర్దుమడిగింది నీళ్లు నిధులు నియామకాలే ధ్యేయంగా పనిచేస్తున్నామని అన్నారు తెలంగాణ మంత్రి కేటీఆర్ రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలో మంత్రులు నాయిని నరసింహారెడ్డి కేటీఆర్ లు పర్యటించారు తంగళ్లపల్లి మండలం మండేపల్లిలో ఐటీఐ కళాశాల భవనాన్ని ప్రారంభించారు త్వరలోనే లక్షకు పైగా ఉద్యోగాలు భర్తీ చేస్తామన్నారు కేటీఆర్ రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా తంగళ్లపల్లిలో మంత్రి కేటీఆర్ టూర్ తరుణంలో కాంగ్రెస్ నాయకులు కార్యకర్తల్ని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు తమ నేతల్ని అక్రమంగా అరెస్ట్ చేశారని ఆరోపిస్తూ కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు సిద్దిపేట సిరిసిల్లా ప్రధాన రహదారిపై టైర్లకు నిప్పంటించి నిరసన తెలిపారు కేటీఆర్ సోనియాను విమర్శించిన తరుణంలో ఆయన టూర్ సందర్భంగా నిరసన తెలపాలని కాంగ్రెస్ నేతలు డిసైడ్ అయ్యారు సమాచారం తెలిసిన పోలీసులు ముందుగానే అరెస్ట్ చేశారు దీంతో కార్యకర్తలు రెచ్చిపోయారు త్వరలో కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి బ్రదర్స్ అవినీతి ఆధారాలతో సహా బయట పెడతామని అన్నారు టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే వేముల వీరేశం కోమటిరెడ్డి బ్రదర్స్ పుట్టింది బతుకుతోంది అవినీతిలో అని విమర్శించారు ఎమ్మెల్యే వేముల వీరేశం కోమటిరెడ్డి విజయ్ మాల్యా టూ కాబోతున్నారని వీరేశం అన్నారు నల్గొండ కాంగ్రెస్ నేతలు ఆస్తులపై బహిరంగ విచారణకు సిద్దమా అని ప్రశ్నించారు ఎమ్మెల్యే వేముల వీరేశం కాంగ్రెస్ చేసినటువంటి మోసాల్ని కుట్రల్ని తిప్పుకొట్టడానికి ప్రజలు సిద్ధంగా ఉండనేటువంటి విషయాన్ని తెలియజేస్తూ త్వరలో కోమటిరెడ్డి వెంకరెడ్డి బ్రదర్స్ యొక్క అవనీతి అక్రమాలని వివరాలతో సహా బయట పెడతాం ఒక్కొక్కటిగా చాలా అంశాలున్నాయి ఈ అంశాలన్నింటినీ కూడా విచారణ చేసి వీళ్ళను శిక్షించాలనేటువంటి పద్ధతుల్లో న్యాయపరంగా అన్ని విధాలుగా దీన్ని బయట పెడతాం అని చెప్పేసి కూడా ఈ సందర్భంగా హెచ్చరిస్తాం తెలంగాణ ఆర్టీసీ కార్మికులు ఎప్పటినుంచో ఎదురు చూస్తున్న సకల జనుల సమ్మె కాలానికి జీతాన్ని ఇచ్చేందుకు యాజమాన్యం అంగీకరించింది దీంతో పాటు మరో నాలుగు ముఖ్య డిమాండ్లను ఆర్టీసీ యాజమాన్యం నెరవేర్చేందుకు సిద్దమైంది అయితే ఇటీవల తమ సమస్యలు పరిష్కరించాలని డిమాండ్ చేస్తూ సమ్మెకు పిలుపునిచ్చాయి అన్ని కార్మిక సంఘాలు దీంతో ప్రభుత్వం కార్మిక సంఘాల నేతలతో పలు దఫాలు చర్చలు జరిపి త్వరలోనే న్యాయమైన డిమాండ్లను నెరవేరుస్తామని మంత్రివర్గ ఉపసంఘం హామీ ఇచ్చింది ఆర్టీసీ కార్మికులకు రావాల్సిన ఇరవై రోజుల వేతన బకాయిలను ఈ నెల జీతంతో కలిపి ఇచ్చేందుకు ఆర్టీసీ యాజమాన్యం ఒప్పుకుంది సకల జనుల సమ్మె జీతంతో పాటు కార్మికులకు ఇస్తామని చెప్పిన పదహారు శాతం 
అభ్యంతర భృతిని కూడా చెల్లించేందుకు అంగీకరించింది దీంతోపాటు జనవరి డీఏ ఇతర బకాయిలను ఆగస్టు నెలలో చెల్లిస్తామని హామీ ఇచ్చింది నలభై కోట్ల సీసీఎస్ నిధులను పదవీ విరమణ పొందిన ఉద్యోగుల కోసం ఇరవై కోట్లను మంజూరు చేసినట్టు గుర్తింపు కార్మిక సంఘం ప్రతినిధులు స్పష్టం చేశారు ప్రకాశం జిల్లా రామాయపట్నంలో పోర్టు ఏర్పాటు చేయాలనే డిమాండ్తో ఒంగోలులో రౌండ్ టేబుల్ మీటింగ్ జరిగింది దుగరాజపట్నం పోర్టు నిర్మాణానికి అనుకూలం కాదని చెప్పినా అక్కడే ఓడరేవు కావాలని ఏపీ సర్కార్ కోరడంపై రౌండ్ టేబుల్ మీటింగ్లో నేతలు మండిపడ్డారు ప్రకాశం జిల్లా ఓడరేవు దగ్గర భూసేకరణకు అవకాశం లేకపోయినా పోర్టు నిర్మిస్తామని గడ్కరీ తప్పుదోవ పట్టిస్తున్నారని ఆరోపించారు ఇప్పటికైనా కేంద్ర రాష్ట ప్రభుత్వాలు రామాయపట్నం పోర్టు విషయంలో చొరవ తీసుకోవాలని కోరారు హైదరాబాద్ ఉప్పల్లో సెల్ఫోన్ కోసం స్నేహితుణ్ణే చంపేశాడు యువకుడు లాంగ్ డ్రైవ్ పేరుతో స్నేహితుణ్ణి బండి మీద తీసుకువెళ్లి ఫోన్ లాక్కుని హత్య చేశాడు ఆదిభట్లలో హత్య చేసి ఆనవాళ్లు లేకుండా కాల్ చేశాడు ఈ కేసును పోలీసులు మూడు రోజుల్లో ఛేదించారు సెల్ఫోన్ మర్డర్ పై మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి రాధాకృష్ణ అందిస్తారు రామంతపూర్లో మర్డర్ కేసు మిస్టరీ వీడింది విద్యార్థి అదృశ్యం వెనుక హత్య కేసు దాగి ఉన్నట్లుగా కూడా దర్యాప్తుగా తెలిశారు అసలు హత్య చేయడానికి గల కారణం ఏంటి ప్రస్తుతం మనతో మాట్లాడడానికి డీసీపీ ఉన్నారు ఆయన అడిగి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకున్నారు ఏంటి సార్ అసలు ఈ హత్య కేసుకు సంబంధించిన మిస్టరీ ఏంటి ఎందుకు అతన్ని హత్య చేయాల్సి వచ్చింది హత్య కేసు అంటే దీంట్లో ప్రేమ్ సాగర్ రావు అని ఉన్నాడు అతను ప్రేమ్ సాగర్ అని చెప్పేసి అతను అమెజాన్లో పనిచేసేవాడు అంటే చదువుకోలేదు పెద్ద టెన్త్ క్లాస్ చదువుకున్నాడు పనిచేసి మానేసాడు అతను మానిన తర్వాత అతనికి ఆర్థిక ఇబ్బందులు వచ్చాయి ఆర్థిక ఇబ్బందులు తర్వాత మధ్యలో అతను ఏం చేశాడంటే ఒక ఒక మోటార్ సైకిల్ కొనుక్కున్నాడు దాని యొక్క ఫైనాన్స్ కూడా డబ్బులు సరిపోవట్లేదు అనమాట చేతి బదులు ఎక్కువైపోయాయి ఇప్పుడు ఎవరైతే చనిపోయాడో ప్రేమ ఇతను ఇతను ప్రేమే ఆయన ప్రేమ సాగర్ అయితే ఇద్దరు కూడా ఒకే వీధిలో ఉంటారు ఒక దగ్గరలో ఉంటారు కాలనీలో ఉంటారు వాళ్ళు ఇతని దగ్గర ఉన్న ఆనర్ ఫోన్ ఏదైతే ఉందో చైనీస్ ఫోన్ కొంచెం కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్ ఫోన్ అది అది కానీ మనం తీసేసుకుంటే కనుక కొంత అప్పు తీరుతుంది కొంత అప్పటికప్పుడు అప్పులో బాధ తగ్గుతుందని చెప్పి ఈయన ఒక దురాలోచన వచ్చి తీసుకోవడం కాదు చంపేస్తే పూర్తిగా పోతుంది ఏ ఎవిడెన్స్ ఉండదు అన్న దృష్టితో అది తీసుకెళ్లి చంపేశారు కేవలం ఒక ఫోన్ కోసమే చంపారు అంతే తప్ప మిగతా తగాదాలు కానీ మిగతా ఏమీ లేదు ఇంతవరకు ఏ తగాదాలు కూడా ఏమి మాకు తెలియ ఏమీ మనకు తెలియదండి ఫోన్ గురించే చంపాడు అతను అతను చాలా క్లియర్ కన్ఫ్యూజ్ చేస్తున్నాడు కూడా అంటే ఒక దొంగిలిస్తే అయిపోయేది కదా సార్ ఎందుకు అతను ప్రాణాలు తీయాల్సిన అంత దుర్మార్గం ఎందుకు దొంగిలిస్తే అయిపోయేది అతను కూడా అదే మాట చెప్తున్నాడు కానీ ఏమిటి అంటే పూర్తిగా సాక్ష్యాలు లేకుండా చేస్తే మనకి తెలియదు అనుకుంటారు కదా అంటే చేస్తున్నామని అతను మోసపోతాడు అతను అతను మోసపోతాడు కాబట్టి అలా జరగలేదు ఎవరైనా కూడా ఏ దొంగ అయినా కూడా ఏ క్రిమినల్ అయినా కూడా కొంత రెసులు పెట్టాల్సింది ఆ విషయం అతనికి అర్థం కాలేదు అనమాట ఈ కేసులో ఇతను ఒక్కడే ఉన్నాడు సార్ ఇంకెవరు అన్న ప్రమేయం ఉందా ఇతను ఒక్కడే ఉన్నాడు ఏ విధంగా హత్య చేశాడు ఎక్కడికి తీసుకెళ్లాడు ఏంటి అంటే ఇతను ఆయన మా మాయ మాటలు చెప్పి ఘట్కేసరి వెళ్తున్నామని చెప్పాడు ముందు తర్వాత కాదు అనుకున్నారు నా అది ఊరు మన ఆది బట్టలు వెళదామని కొంచెం లాంగ్ రైడ్కి వెళదాం అనుకున్నాడు దారిలో ఒక పెట్రోల్ బంక్ దగ్గర ఆపారు నా దగ్గర గుళ్ళు ఆపి అక్కడ కొంచెం పెట్రోల్ తీసుకున్నారు ఒక లీటర్ పెట్రోల్ రెండు బాటిల్ తీసుకున్నారు ఏమిటి అంటే అతను ఏం చెప్తాడు అతను కొంచెం లాంగ్ రైడ్ వెళ్ళాలి అక్కడ ఇంకొక ఇంకో ఫ్రెండ్ ఉన్నాడని చెప్పేసి అలాగే లాంగ్ రైడ్ వెళ్ళారు పది కిలోమీటర్ వెళ్ళారు ఎక్కడైతే నిర్జనంగా ఉందో ఓవర్ దగ్గర అక్కడ ఆపారు ఆపి లోపలికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా యాభై మీటర్లు ఎందుకు వెళ్ళావు అంటే మా ఫ్రెండ్ ఎవరో బండి బండి ఆగిపోయిందని చెప్పి ఉండొచ్చు అదే మాట బయటకు వస్తుంది ఆపిన తర్వాత అతను ఫోన్ చూసుకుంటూ ఉన్నాడు అక్కడ అతను చూసుకుంటూ ఉంటే వెంకటే నుంచి అతను తల మీద కావాలని తీసుకెళ్లిన కర్రతో కొట్టి అతన్ని చంపేశారండి అంటే కొట్టి పడేశారు తర్వాత పెట్రోల్ పోసి అతను అంటించాడు అనమాట అది విషయం ఎట్లా ట్రేస్ అవుట్ చేశారు సార్ ఈ కేసుని అతని మీద ఏ విధంగా అనుమానం వచ్చింది ఏంటి అంటే అతను కాలేజీలో అతను ఈ కుర్రాన్ని తీసుకెళ్ళిన చెప్పి తీసుకెళ్తూ ఉన్న చూసిన వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళ అమ్మగారు చెప్పారు ఈ అబ్బాయి ఇంతో వెళ్ళాడని చెప్పేసి కానీ ఆయన ఆయన ఏం చెప్పట్లేదు అవును వెళ్ళాం కానీ ఏం జరగాలని చెప్తున్నాడు అతను అతను సీడీఆర్ ఉంది సీసీ కెమెరాలు ఉన్నాయి ఇవి నిశ్శబ్ద నిశ్శబ్ద సాక్ష్యాలు కదా వాటి వల్ల బయటకు వచ్చింది థ్యాంక్ యూ ఈ ప్రేమ్ విద్యార్థి హత్య కేసులో చాలా స్పష్టంగా సీసీ కెమెరా ఫుటేజీలతో పాటు మిగతా ఆధారాల ఆధారంగా కేసును ఛేదించారు అతని స్నేహితుడే సెల్ ఫోన్ కోసం హత్య చేసినట్లుగా కూడా ఈ కేసులో దర్యాప్తును పూర్తిగా ఆధారాలతో సహా నిందితుని పట్టుబడించడం జరిగిందనేది డీసీపీ చెప్తున్న వర్షం కెమెరామెన్ నర్సులతో రాధాకృష్ణ టీవీ హైదరాబాద్